असलम वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद आयशा नूर एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग पोइट्री लिटरेचर को अगर हम डिवाइड करें बेसिकली वी हैव थ्री क्लासेस पोइट्री प्रोज एंड ड्रामा एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग पोइट्री इन डिटेल इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पोइट्री की वेरियस डेफिनेशन कौन कौन सी हमारे पास जो कि डिफरेंट राइटर्स ने दी हैं पोइट्री वर्ल्ड की टाइमोलॉजी देखेंगे डिफरेंट काइंड और टाइप्स देखेंगे पोइट्री के जो कि वेरियस परस्पेक्टिव के लिहाज से हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेफिनेशंस एंड एटाइमोलॉजी एटाइमोलॉजी कहते हैं उस वर्ड की हिस्ट्री को कि इससे पहले ये लफ्ज़ कौन सी लैंग्वेज में यूज़ होता था और किस फॉर्म में हमारे पास मौजूद था तो पोइट्री वर्ड की जो टाइमोलॉजी है इट इज़ बेसिकली फ्राम ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड था पोइटस पी ओ ई टी ए एस जिसका मतलब था डूअर या फिर क्रिएटर पोइटस से वर्ड ड्राइव हुआ पोइट्री अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड अ ग्रेट सपोर्ट टू मी एज वेल सो मूविंग टूवर्ड्स पोइट्री दिस इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म टू कवर एनी मीट्रिकल कम्पोजिशन कोई भी कम्पोजिशन कोई भी रिटर्न फॉर्म जो कि मीटर में हो उसे हम पोइट्री कह सकते हैं पोइट्री टेक्स इट्स औरिजन फ्राम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंकुलिटी पोइट्री का औरिजन क्या है हमारे पास ऐसे इमोशंस जिनको ट्रैंकुलिटी में रिकलेक्ट किया जाए बेसिकली ये वर्ड्स वर्थ की डेफिनेशन के साथ हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड्स वर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टीन्यूस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंकुलिटी यानी ऐसे इमोशंस जिनको हम ट्रैंकुलिटी में आइसोलेशन में तन्हाई में रिकलेक्ट करें उसे हम राइट डाउन करें इट वुड बी पोइट्री अब यहाँ पे आप एक और बात देख सकते हैं टू फाइंड न्यू वर्ल्ड फ्राम नोन वर्ल्ड वट इज़ दिस दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ पोइट्री पोइट्री का पर्पज़ क्या है कि जो एक नोन वर्ल्ड है हमारे पास फैक्ट बताना जो कि यूजली अननोन होते हैं पोइट्री अगर किसी एक नेचर नेचुरल सीन के बारे में की जा रही है तो वो नेचुरल सीन सब देख रहे हैं लेकिन पोइट उसके बारे में कोई ऐसी स्पेसिफिक बात करेगा जो कि नॉर्मली अननोन होगी नेक्स्ट हमारे पास है एस टी कॉलरेज की डेफिनेशन कॉलरेज कहते हैं कि प्रोज इज़ द वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर प्रोज क्या होती है कि जब हम लफ्सों को उनके अच्छे और बेस्ट ऑर्डर में लिखते हैं एंड पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर वर्जिन कहते हैं कि पोइट्री इज़ एज चार्मिंग टूर एयर्स एज स्लीप टू वेरी जिस तरह एक थके हुए इंसान के लिए नींद बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है उसी तरह बिल्कुल पोइट्री जो है जो पोइट्री के वर्ड्स हैं वो हमारे कानों को चार्मिंग लगते हैं पोइट्री के बारे में जॉन कीट्स कहते हैं इफ़ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज लीव्स टू अ ट्री अगर पोइट्री एक इंसान को इस तरह से नहीं आती जैसा कि नेचुरली एक ट्री को लीव्स आते हैं इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल बेहतर है कि पोइट्री ना ही आए ऐसे इंसान को ऐसे पोइट को पोइट्री की अब क्लासीफिकेशन हम देख रहे हैं पोइट्री डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है डिफरेंट परस्पेक्टिव से सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के लिहाज से हमारे पास पोइट्री की कौन कौन सी टाइप्स हैं सो वी हैव सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्टिव इज़ फर्दर डिवाइड इन टू नैरेटिव एंड ड्रामेटिक सब्जेक्टिव इज़ डिवाइड इन टू लिरिक्स एलिजी ओड एंड सोनेट नैरेटिव इज़ डिवाइडेड इन टू बैलड एपिक मॉक एपिक मीट्रिकल रोमांस एंड इडल एंड ड्रामेटिक इज ड्रामेटिक मोनोलॉग नेक्स्ट हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे तो आइए देखते हैं वी हैव काइंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इससे पहले जो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काइंड्स पढ़ी हैं उनको हम डिफरेंट नेचर के लिहाज से भी डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि अब जब हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा प्रीवियस जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से टाइप्स पढ़ी हैं उनको हम नेक्स्ट इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं तो पहले हम काइंड्स ऑफ पोइट्री देख लेते हैं नैरेटिव पोइट्री नैरेटिव मीन्स नैरेशन वर्ड से ही जाहिर हो रहा है समथिंग नैरेटिव समथिंग स्टोरी लाइक इट टेल्स अ स्टोरी और रिकाउंट्स इवेंट्स इट इंक्लूड्स एपिक्स बैलेड्स एंड मीट्रिकल रोमांसेस आपको ये तीनों वर्ड्स याद होंगे हमने पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं इनमें से कुछ सब्जेक्टिव होंगी कुछ ऑब्जेक्टिव होंगी हम ये देखे बगैर कि कौन सी किस नेचर की है हम ये देखेंगे वो किस तरह का अंदाज बयान रखती है इधर इट इज़ नैरेटिव इट इज़ लेरिक इट इज़ ड्रामेटिक ओके सो नैरेटिव के हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स हैं एपिक्स बैलेट्स एंड मीट्रिकल रोमांसेस जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये सब्जेक्टिव हैं कैसे ये ऑब्जेक्टिव हैं ये किस तरह किससे ये नैरेटिव हैं नेक्स्ट वी हैव लेरिक पोइट्री इट एक्सप्रेस पर्सनल इमोशंस थाट्स और रिफ्लेक्शंस एग्जाम्पल इंक्लूड सॉनट्स ओर्स एंड एलिजीज 
Dramatic poetry, it presents a story or situation through the speech characters. Examples include plays and dramatic monologues. Of course, dramatic would be something like uh, characters talking to each other and it would be dramatic and it al also include plays. Next, we have styrical poetry. As in prose, styles include humor and irony to criticize society. So, styrical poetry is also with the same concept. It includes examples, styles and mock epics. Next, we have descriptive poetry. It focuses on vividly portraying scenes, objects or experiences. When we describe a scene in poetry, ki form mein, अगर प्रोज की फॉर्म में होगा तो वो डिस्क्रिप्टिव प्रोज होगी अगर पोएट्री की फॉर्म में होगा तो वो डिस्क्रिप्टिव पोएट्री होगी उसके बाद हमारे पास है डाइडैक्टिक पोएट्री इट एम्स टू एजुकेट और इंपार्ट मॉरल लेसंस कोई भी एक ऐसी पोएट्री जिसमें हमें किसी किस्म का मॉरल लेसन दिया जाए कोई गुड कैरेक्टर की बात की जाए गुड और एविल में डिफरेंस दिया जाए इट वुड बी डाइडैक्टिक पोएट्री इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास फेबल्स एलिग्रीज एंड इंस्ट्रक्शनल पोएम्स इंस्ट्रक्शनल पोइम्स क्या होती हैं जिसमें कोई ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन दी जाती है पोइम्स के जरिए एलिग्रीज क्या होती हैं जिसमें डिफरेंट स्टोरीज बयान करके जैसे कोई अपने बारे में एक बुजुर्ग अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में कोई किस्सा बता रहा हो कोई कहानी बता रहा हो इट वुड बी एलिग्री मकसद क्या हो एम क्या हो कि वो आपको कोई इंस्ट्रक्शन कोई एडवाइस कोई लेसन देना चाह रहा हो ओके सो इट वुड बी डायरेक्टिव पोइट्री After that, we have forms of poetry according to their structure. जब हम इनको understand करेंगे तो आपको idea हो जाएगा कि structure किस तरह से। First of all, हमारे पास sonnet है, a fourteen line poem often with specific rhyme schemes. For example, Shakespearean sonnets and a specific meter. For example, iambic pentameter. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि poetry अगर आपने थोड़ी बहुत study की है तो poetry में हमारे पास meter होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आयाम्बिक पेंटामीटर हेक्सामीटर ऑक्टामीटर टेट्रामीटर बहुत सारे मीटर्स होते हैं आयाम्बिक के अलावा और भी हमारे पास फुट होते हैं तो इट वुड बी अ सोनेट जिसमें चौदह लाइन्स हो फोर्टीन लाइन हो टोटल जिसकी लाइन स्कीम भी स्पेसिफिक हो उसे हम सोनेट कहेंगे शेक्सपियर ने मोस्टली सोनेट्स लिखी हैं उसके बाद हमारे पास है हाइको दिस इज़ अ ट्रेडिशनल जापानीज फॉर्म जिसमें थ्री लाइन्स होती हैं टोटल स्ट्रक्चर विद सिलेबल काउंट्स ऑफ फाइव सेवन फाइव एंड इट टिपिकली फोकसिस ऑन नेचर एंड द सीजन्स अब हाइको में थीम्स कौन कौन से होते हैं टिपिकली नेचर और सीजन्स जापानीज फॉर्म है थ्री लाइन्स होंगे फाइव सेवन फाइव के सिलेबल्स होंगे अब आप देखें कि इसमें हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर उसके बाद हमारे पास लाइम रिक है अब फाइव लाइन पोइम विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम ए ए बी बी ए फाइव लाइन्स होंगी जिसमें पहली लाइन की जो स्कीम होगी वो ए नेक्स्ट ए बी बी ए एंड अ ह्यूमरस और नॉन सेंसिकल थीम अब लाइम रिक में थीम्स कौन से होंगे फनी ह्यूमरस डजेंट मेक सेंस इस टाइप के कोई इंस्ट्रक्शनल थीम नहीं होगा ओके नेक्स्ट वी हैव ब्लैंक वर्स ब्लैंक वर्स नाम से ही जाहिर है इट वुड बी ब्लैंक इसमें कोई राइम नहीं होगी इट वुड बी अन राइम्ड लाइन्स लेकिन फिर भी कोई ना कोई पैटर्न होता है जिसकी वजह से हम उसे पोइट्री कहते हैं फैसिनेटिंग होती है अट्रैक्टिव होती है बट स्टिल ब्लैंक वर्स इज अन राइम्ड लाइन्स ऑफ आयाम्पिक पेंटामीटर फाइव ओके पेंटा मीन्स फाइव ऑफन यूज इन ड्रामेटिक एंड एपिक पोइट्री उसके बाद हमारे पास फ्री वर्स है पोइट्री विद नो स्पेसिफिक राइम और मीटर जैसे ब्लैंक वर्स में एटलीस्ट आयाम्बिक पेंटामीटर था राइम नहीं थी फ्री वर्स में नो राइम नो मीटर अलाउंग फॉर ग्रेटर फ्लैक्सीबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इन फॉर्म नेक्स्ट वी हैव विलैनल दैट इज़ अ नाइनटीन लाइन पोएम विद स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रेपिटेशन एंड राइम और विलैनल में नाइनटीन लाइन होती हैं ऑफन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ अपसेशन और लॉस अच्छा एक और बात नोट करें कि डिफरेंट जो टाइप्स हैं काइंड्स हैं पोइम्स की अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर उसमें थीम्स भी डिफरेंट हैं इसके बाद हमारे पास है सेस्टिना अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म विद सिक्स टेंजाज ऑफ सिक्स लाइन्स ईच फॉलोड बाई अ फाइनल ट्रिपलेट यूजिंग रिपीटेड एंड वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न ये थोड़ी समझने वाली बात है कि इसमें सिक्स टेंजाज होंगे सिक्स टेंजाज जिसमें एक स्टेंजा की सिक्स लाइन्स होंगी सिक्स लाइन्स वाले सिक्स टेंजाज 
और एंड पे एक ट्रिपलेट होगा यूजिंग रिपीटेड एंड वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न दैट वुड बी सस्टेना नेक्स्ट वी हैव पेंट्रम अ फॉर्म विथ क्वाट्रेन्स क्वाट्रेन क्या होता है एक ऐसा स्टेंजा जिसमें चार लाइनें हों फोर लाइन्स हों दैट यूज रिपीटेड लाइन्स फ्रॉम वन स्टेंजा इन द नेक्स्ट स्टेंजा ओके हर स्टेंजा में एक एक लाइन जो होगी वो रिपीट होगी दैट इज पेंट्रम नेक्स्ट वी हैव टेंका a traditional japanese form with five lines and a syllable pattern of 57577 often expressing emotions iske pe isse pehle bhi humne ek aur japanese form padhi hai that is the heko a traditional japanese form with 575 and now we have 57577 okay 77 that is tanka next we have sinquen a five line form with specific syllable patterns अब इसकी कितनी लाइंस है फाइव लाइंस सिलेबल पैटर्न स्पेसिफिक है ऑफन यूज फॉर सिक्विंट डिस्क्रिप्शन और कैप्चरिंग अ मोमेंट ओके सो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स हो गई उसके बाद हमने आपको याद होगा पढ़ी होंगी इससे पहले पढ़ी थी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री तो अभी हम पहले सब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है और उसके बाद जो हमने टाइप्स देखी थी सब्जेक्टिव पोइट्री की उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स कि आखिर ये है कि आखिर पोइट्री हमारे पास डिवाइडेड हुई किस तरह से है तो सब्जेक्टिव पोइट्री आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को एक शॉर्ट टर्म में आपको बताती हूँ एस और ओ सब्जेक्टिव का एस मीन्स सेल्फ ऑब्जेक्टिव का ओ मीन्स आउट ऑफ सेल्फ ये आप की बना लें अपने माइंड में ये जो भी सब्जेक्टिव होगी वो सेल्फ के बारे में होगी उसमें सेल्फ जो हमारे अपने इमोशंस हैं वो इंक्लूडेड होंगे सब्जेक्टिव में वाइल ऑब्जेक्टिव इज़ आउट ऑफ सेल्फ और उसमें हमारे पर्सनल इमोशंस इंक्लूडेड नहीं होंगे तो आइए इन डिटेल देख लेते हैं सब्जेक्टिव पोइट्री इज करेक्टिसाइज करेक्टराइज बाई द पर्सनल इमोशंस थाट्स एंड एक्सपीरियंसिस ऑफ द पोइट जो पोइट होगा उसके अपने पर्सनल इमोशंस अफेक्ट करेंगे सब्जेक्टिव पोइट्री को इट ऑफन रिफ्लेक्ट सपोर्ट्स इनर फीलिंग्स एंड परसेप्शंस एग्जांपल ले लूँ कि मैं अगर कोई एक इवेंट देख रही हूँ और मैं पोइट हूँ तो मैं जब लिखूँगी तो मैं उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शामिल करूँगी इट वुड बी सब्जेक्टिव पोइट्री मैं बताऊँगी कि मुझे वो जो पैनोरामा था वो जो सीन था वो कैसा लग रहा था मैंने उसे देख के क्या सोचा लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रही और मैं वहाँ पे मौजूद लोगों की सोच को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे वर्क में मैं खुद कहीं भी नहीं हूँ और मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे मौजूद जो डिफरेंट लोग थे वो उस सीन को किस तरह से देख रहे थे उनकी परसेप्शन क्या थी तो ये आउट ऑफ सेल्फ होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा ओके सो ये ऐसा आर्टिस्टिक वर्क होगा जिसमें आर्टिस्ट खुद को बाहर रख रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव होगा आउट ऑफ सेल्फ तो सब्जेक्टिव की हमारे पास एग्जाम्पल है एक एमिली डिकिनसन्स की पोइम है आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री ये तो नाम से ही पता चल रहा है टाइटल अगर हम देखें सो जो पोइट है वो हमें टाइटल में ही बता रहा है दैट आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन ओके सो इट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री नेक्स्ट वी हैव सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री फर्स्ट वन इज लिरिक दैट इज़ अ शॉर्ट emotional poem that expresses personal feelings thought or experiences it often has a musical quality and is written in first person okay so bab ye dekhen ki jo bhi aap subjective ke kind mein padhenge aap apne mind mein bitha le ki wo personal feelings personal emotions or personal perceptions pe base karenge jaise ki hamare paas lyric hai it is all about personal फीलिंग्स थाट्स और एक्सपीरियंसिस एमिल डिकिनसन्स की ही एक और पोइम है हमारे पास दैट इज़ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज अ लिरिक पोइम दैट एक्सप्लोर्स द बर्स कंटेम्पलेशन ऑफ मॉर्टैलिटी ओके नेक्स्ट वी हैव सेकेंड वन इज़ एल ई जी दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव अ मॉर्नफुल पोइम एल ई जी क्या होती है एक मॉर्नफुल गमजुदा पोइम होती है दैट लेमेंट्स द डेड और रिफ्लेक्ट्स ऑन समथिंग लॉस्ट जब एक पोइट किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिख रहा है कि जो उसे खो गई है समथिंग लॉस्ट और समथिंग डेड तो वो हमारे पास एलिजी होगी इट ऑफन हैज़ अ रिफ्लेक्टिव एंड सॉम्बर टोन इसकी टोन इस तरह की होती है रिफ्लेक्टिव होती है एंड सैड होती है सॉम्बर होती है एग्जाम्पल है हमारे पास थॉमस ग्रे का एक वर्क दैट इज़ एल ई जी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड मॉन सल लाइफ ऑफ द ऑर्नली पीपल बर्ड इन अ विलेज ग्रेव यार्ड नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन ओट अ फॉर्मल ऑफ एन लेंथी पोइम दैट सेलिब्रेट्स 
और पेज ट्रिब्यूट टू अ पर्सन प्लेस और थिंक और आइडिया ओके और में कोई सैड बात नहीं होती और जो है ओ डी ई और इट इज़ अ पोइम दैट पेज ट्रिब्यूट टू सम लॉन्ग पोइम होती है और ऑफ कोर्स इसमें पर्सनल फीलिंग्स के साथ ट्रिब्यूट दिया जाता है सो इट वुड बी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्टिव पोइट्री एग्जाम्पल्स में हमारे पास जॉन कीट्स की ओर्स टू आर नाइट एंड गेल है अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें जॉन कीट्स जब नाइट एंड गेल को देखता है तो वो एक्सप्लेन करता है कुछ बातें पर्सनल है इसमें इंक्लूडेड है फीलिंग्स और इसमें ट्रिब्यूट भी है इट वुड बी ओड अब इसमें थीम्स कौन कौन से हैं ये भी बताया गया थीम्स ऑफ मोर्टैलिटी एंड ट्रांसेंडेंस ओके नेक्स्ट वी हैव सोनेट सोनेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब फोर्टीन लाइन पोइम विथ स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड मीटर काइंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है सोनेट को ओके okay? और उसी सोनेट को हम कहाँ पढ़ रहे हैं कि वो सब्जेक्टिव होती है या ऑब्जेक्टिव होती है अगर इस लिहाज से इसे स्पेसिफाई करें हम तो सोनेट हमारे पास सब्जेक्टिव होती है इट ट्रेडिशनली एक्सप्रोज द थीम्स ऑफ लव ब्यूटी एंड ह्यूमन इमोशंस एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास विलियम शेक्सपियर्स की सोनेट एटीन बिगिन विथ शेल आई कम्पेयर दी टू आर समर्स डे शेक्सपियर कह रहे हैं शेल आई ऑफ कोर्स पर्सनल फीलिंग्स हैं पोइट्स इसमें खुद को इंक्लूड कर रहे हैं एंड ही प्रेज इज द एंडिंग नेचर ऑफ द सब्जेक्ट्स ब्यूटी नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव पोइट्री ओके ये चार जो काइंड से हमारे पास ये सब्जेक्टिव पोइट्री की थी उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पोइट्री को डिस्कस करते हैं आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज कमिंग फ्राम द बैकग्राउंड एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर इन द ओपन इन्वायरमेंट सो प्लीज़ इग्नोर नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव पोइट्री ऑब्जेक्टिव पोइट्री फोकस ऑन द एक्सटर्नल वर्ड ऑफन प्रजेंटिंग ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन विदाउट एम्फोसाइजिंग द पोइट्स पर्सनल इमोशंस और ओपिनियंस ओके सो ऑब्जेक्टिव हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस बात को दैट इट वुड बी आउट ऑफ सेल्फ पोइट के जो पर्सनल एक्सपीरियंसिस या चॉइसिस होंगे वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास विलियम कैलोस विलियम्स की एक पोइम है द रेड व्हील बैरो इज अ कंसाइज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री दिस पोइम प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ अ रेड व्हील ब्रो व्हील बैरो ग्लेज्ड विद रेन वाटर बिसाइड वाइट चिकन्स सो वर्ट्स द डिफरेंस इट रिलाइज ऑन द विजुअल डिस्क्रिप्शन रैदर दैन एक्सप्रेसिंग द पोइट्स इमोशन इसमें पोइट नहीं बताता कि वो जो वो सीन है वो कैसा लग रहा है पोइट्स जस्ट जो है विजुअल डिस्क्राइब करता है ओके दिस वुड बी ऑब्जेक्टिव पोइट्री अब टाइप्स देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव की फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बैलेड बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोइम ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने काइंड ऑफ पोइट्री पढ़ी थी नेचर के लिहाज से कि किस तरह नैरेटिव हैं वो ड्रामेटिक हैं या डिस्क्रिप्टिव हैं तो उसमें हमने नैरेटिव पोइट्री में एग्जाम्पल पढ़ी थी बैलेड की सो बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद अ स्ट्रॉन्ग रिदम और म्यूजिकल क्वालिटी डिफरेंस क्या होगा इससे पहले भी हमने ऐसी पोइट्री पढ़ी है जो कि स्टोरी की टाइप होती है लेकिन उसमें पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व थी अब ये क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पोइट्री में पढ़ रहे हैं तो बैलेड में नो पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व ओके इट ऑफन फोकस ऑन द थीम्स ऑफ लव एडवेंचर और ट्रेजिडी इसकी एग्जाम्पल है द राइम ऑफ द एंशियट मैरिनर बाई एस्टिक ऑलरेज दिस इज़ अ बैलेड दैट नरेट्स अ सेल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसिस एट सी After that we have epic a long heroic narrative poem that tells the story of a legendary hero's adventures and accomplishments epics often explore cultural values and societal themes ek aisi hamare paas long narrative poem ho jisme kisi hero ke adventures ke bare mein bataya gaya ho kisi bhi nation ke jo special leader ya heroes ho jinke accomplishments ke bare mein bataya gaya ho cultural values ko explain kiya gaya ho ise hum epic kehte hain example hai hamare paas homer ki द लाइट आई गेस नरेट्स द इवेंट्स ऑफ द ट्रॉजन वॉर एंड द हेरोक्स ऑफ एकाइल्स नेक्स्ट वी हैव मॉक एपिक अस्टारिकल पोइम दैट यूज द एपिक फॉर्म टू हाईलाइट एंड एग्जैजरेट ट्राइबियल और एब्जर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ और लाइफ और इवेंट्स स्टारिकल पोइम्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं नेरेटिव और ड्रामेटिक पोइम्स के साथ स्टारिकल पोइम में ह्यूमरस वे यूज किया जाता है किसी भी ऑर्डनरी लाइफ के एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें स्टारिकल में स्टारिकल जब हमने पोइट्री पढ़ी तो उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी मॉक एपिक की अलेक्जेंडर पॉप इज़ अ ग्रेट स्टाइलिस्ट एंड द रेप ऑफ द लॉक उनका एक वर्क है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द मॉक एपिक नेक्स्ट वी हैव मीट्रिकल रोमांस अ नरेटिव पोइम दैट फोकसिस ऑन चाइवलरी 
courtly love and adventure. Metrical romances were popular in medieval literature. Medieval literature में बहुत ज़्यादा popular थे ये courtly love और adventure के बारे में write किया जाता है इनमें example है Sir Gawain and the Green Knight. That is a metrical romance. ये एक tale बताती हैं अपने जो इसमें hero था Sir Gawain's encounters with the Green Knight. उसके बाद we have Idyll. That is a short descriptive poem. That presents a peaceful and idealized view of rural or pastoral life. Idyls often celebrate nature and simplicity. Alfred Lord Tennyson ki ek poem hai humare pa The Lotus Eaters that presents an idyllic portrayal of a group of sailors encountering a land of forgetfulness. Okay. Ab har poem ke saath humne ye dekhna hai either it is short descriptive, either it is long narrative. स्टाइरिकल ड्रामेटिक किस तरह की वो पोइम के टाइप है ओके सो ऑब्जेक्टिव पोइट्री एंड होती है यहाँ पे हमारे पास मोनोलॉग है जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग आता है मोनो और डायलॉग में डिफरेंस क्या है मोनोलॉग वुड बी एक बंदा अपने आप से बात कर रहा है सेकंड पर्सन नहीं है दैट इज़ मोनोलॉग डायलॉग होता है दो लोगों के दरमियान डाय दो अब मोनोलॉग कभी ऐसा होता है कि अपने आप से इंसान बातें कर रहा होता है कोई नहीं सुन रहा होता कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने आप से बातें कर रहा है लेकिन उसे पता है कि ऑडियंस सुन रहे हैं कभी ऐसा होता है कि इंसान बातें कर रहा है उसे पता है कि वो किसी को सुनवा रहा है कोई हिडन बनता है लिटरेचर में डिफरेंट एग्जांपल्स मिलती हैं अब एक इसमें हमारे पास सोलोलिकी होती है डिफरेंट टाइप्स होती हैं मोनोलॉग की भी तो यहाँ पर हमारे पास ड्रामेटिक मोनोलॉग है पोइम इन विच अ सिंगल स्पीकर एड्रेस अ साइलेंट और एम्प्लाइड ऑडियंस रिवीलिंग द थाट्स इमोशंस एंड एक्सपीरियंसिस तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है जैसे ड्रामा चल रहा होता है स्टेज पे या अब हम टेलीविजन पे डिफरेंट ड्रामाज देखते हैं वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर जो है वो अपने लिप्स मूव नहीं कर रहा बात नहीं कर रहा लेकिन वो अकेला बैठा है और वो कुछ सोच रहा है उसकी वो जो सोच है वो आवाज़ के ज़रिए हम तक पहुँचाई जा रही है एम्प्लाइड ऑडियंस है वो हम हैं लेकिन हम साइलेंट हैं हम कोई बात तो नहीं कर रहे दिस इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग एग्जाम्पल है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउनिंग्स के माई लास्ट रशिज दैट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इसमें ड्यूक जो है वो डिस्कस करता है अपनी वाइफ को जो कि मर चुकी है एंड ही इट्स एट हर फेट ओके सो दैट वॉज द कम्प्लीट वीडियो ऑन द पोइट्री इफ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली डोंट फॉर्गेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच